Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Jeshi la Israel laanza kampeni ya mashambulizi katika eneo la Gaza baada ya kuonya zaidi ya watu milioni moja kuondoka kaskazini mwa eneo hilo na kuhamia kusini. Pia tunaangazia jinsi teknolojia ya akili mnemba yani AI inavyotumiwa kuimarisha sekta ya afya barani Afrika. Na tutakueleza ni kwa nini sanaa ya kipekee ya chingamu ya msanii huyu inaondolewa kwenye daraja moja jijini London. Huu jambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC mimi ni Ron Cliff Odit. Matangazo haya yanapeperushwa na Star TV Tanzania K24 TV nchini Kenya pamoja na ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Pia ukitaka kunifuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook, X, Instagram na pia TikTok tafuta tu Ron Cliff Odit. Jeshi la Israel linasema limeanza mashambulizi yanayolenga sehemu kadhaa katika eneo la Gaza jioni hii huku vikosi vyake vikijiandaa kwa kampeni kubwa ya kuingia eneo hilo. Msemaji wa jeshi la Israel amesema kuwa lengo ni kuangamiza kabisa kundi la wapiganaji la Hamas na kuwatafuta watu walioshikwa mateka. Awali Israel ilidondosha maelfu ya vipeperushi kutoka angani kuonya wakazi kuondoka katika eneo la Gaza kaskazini na kuhamia kusini kwa usalama wao. Umoja wa mataifa ulikometoa wito kwa Israel kubatilisha onyo hilo. Familia kadhaa tayari zimeanza kutoroka kwa magari na baadhi kwa miguu. Hamas imepuzilia mbali agizo hilo na kusema ni vita vya kisaikolojia tu. Wanahabari wa BBC huko Gaza wamejikuta wakilazimishwa huko wa kugundua rafiki na jamaa zao wameuawa au kujeruhiwa katika shambulizi la anga la Israel. Mwandishi wa idhaa ya Kiarabu ya BBC Adnan El Borush mpiga picha Mahmoud Al Ajrami na mtayarishaji wa vipindi Hani Kali walikuwa wakirekodi manusura katika hospitali Al Shifa wakati majirani zao walipoanza kuletwa miongoni mwa waliofariki na kujeruhiwa. Ni kuonye tu kuwa ripoti hii ya kibinafsi ya Adnan El Borush ina matukio ya kusikitisha. Jina langu ni Adnan Al Borush, mwandishi wa idhaa ya Kiarabu ya BBC. Pia mimi ni mkazi wa Gaza. Hapa katika hospitali ya Al Shifa Mili imetapakaa kote. Waliojeruhiwa wanapiga kelele kwa kutaka msaada. Huwezi kuzisahau sauti hizo. Miongoni mwa waliofariki na majeruhi, mpiga picha wangu Mahmoud amemuona rafiki yake Malek. Malek amenusurika ila familia yake yote imeangamia. Hii ni hospitali ya hapa ninapoishi. Walio ndani, marafiki, majirani. Hii ni jamii yangu. Leo imekuwa moja ya sehemu ngumu zaidi katika kazi yangu. Nimeyaona mambo ambayo siwezi kuyaondoa machoni mwangu. Binti huyu analia. Nyumba yao iliharibiwa. Jamaa zake wameuawa na anahitaji msaada. Ana umri sawa na binti yangu. Katika vurugu hizi tunajaribu kuelewa yanayofanyika. Mama huyu anayefahamika kama Om Muhammad ameketi kando ya mili ya ndugu zake waliouawa katika shambulizi la Israel katika kitongoji cha watu wengi Gaza. Walilipua nyumba yetu wakati tumelala. Hatuna wapiganaji wote pale. Majengo yote yalikuwa raia wa kawaida. Watu 120 walikuwa wanaishi hapo. Mili imejaa kwenye ushoroba wa hospitali. chumba cha kuhifadhi maiti hakina nafasi tena miili imepangwa sakafuni nje ya hospitali sio matamanio yako kuwa habari ila katika mji wangu najiona mnyonge huku miili ikiwekwa bila kustiriwa na majeruhi wakiachwa wakiwa na uchungu Tusalie na taarifa hiyo ya kusikitisha jeshi la Israeli limeanza makabiliano ya ardhini dhidi ya kundi la Hamas huko Gaza. Kwa sasa maelfu ya vikosi vya kijeshi vimetumwa kwenye mpaka na Gaza huku operation hiyo ikianza swali ni ni changamoto zipi zinazowakumba? Mbarak Abdullah anawasilisha taarifa ya mwandishi wa masuala ya ulinzi Jonathan Bell. Kwa haraka haraka lilishtukizwa na shambulizi 
ila taifa la Israeli limekuwa likijipanga kwa awamu nyingine ya vita hivi. Jeshi lake inapaita kama Gaza ndogo, wakimaanisha kituo ambacho kimejengwa kwa fedha nyingi sana, kinachopanga na kusimamia makabiliano ya kivita ya ardhi. Hata kinajumuisha msururu wa mapango zaidi ya elfu moja, ambayo yanaaminika kuwa yalijengwa na kundi la Hamas. Barabara za Gaza ambazo zimebanwa sana, zinaenda na majengo yanayotumika kujificha ndani. Mashambulizi makali ya Israeli ya anga ambayo yameangusha majumba mengi na kuwa vifusi. Yametengeneza vizingiti dhidi ya kikosi chochote kinachotaka kuvamia. Hata uwezo wa nguvu za Israel angani hautaweza kushambulia kundi lolote la kijeshi chini ya ardhi. Hamas wamejiandaa vizuri. Wameandaa eneo lililo chini ya ardhi. Wameweka mitego kote. Lakini kitaalamu sioni jinsi gani mpango uliondaliwa na baraza la mawaziri kuharibu kambi za kivita za Hamas unaweza kutekelezwa vyema bila kuhusishwa majeshi ya ardhini kuingia ndani ya ukanda wa Gaza. Haitakuwa mara ya kwanza jeshi la ulinzi la Israel limeingia Gaza. Ila operesheni kama hii ya hivi karibuni kabisa ni ile ya 2014. Ilikuwa fupi na haikuwa na mambo mengi. Wanajeshi waliostaafu wanasema wakati huu inaweza kuwagharimu pakubwa ikiwa kama Israeli tatimiza lengo lake la kuimaliza Hamas kabisa. Wakati huo lengo lilikuwa kudhibiti ugaidi na kuwadhoofisha haikuwa kama sasa. Leo tunakabiliana na tishio ambalo halijawahi kukabiliwa na Israeli yenyewe. Ikiwa tutastahimili yaliyotokea, basi hilo litakuwa kosa kubwa sana kwetu. Zaidi ya raia mia moja wa Israeli waliotekwa na Hamas sasa wanashikiliwa ndani ya Gaza na watafanya juhudi zozote za makabiliano dhidi ya Hamas kuwa ngumu. Matarajio ya sasa ni kuchukua hatua. Maelfu ya wanajeshi wa Akiba wamejiunga na vikosi vilivyoko kwenye mpaka wa Gaza na wako tayari kupigana. Niliposikia kuhusu jambo hili hapo hapo nilijiambia nije kujiunga na wanajeshi wenzangu. Join my troops. Where were you? Ulikuwa Sri Lanka na ukapanda ndege haraka iwezekanavyo. Ndio. Tunatamani sana amani wepo. Lakini hakuna uwezekano wa hilo na tunafurahia kuishi maisha yetu. Kwa hivyo inatubidi kupigania haki hiyo ya kuishi. Serikali mpya ya Mseto haijatangaza hatua inayotaka kuchukua. Lakini vikosi vyake vya kijeshi vipo tayari na vinasubiria tu amri kutolewa. Mwandishi huyu wa BBC anasema Israeli imekuwa ikikusanya vikosi vyake vya kijeshi kwenye mpaka wa hapa Gaza ikiwa Israeli litatimiza malengo yake ya kumaliza Hamas basi itahusisha shambulizi la ardhini ila historia ya hivi karibuni inaonyesha kwamba uvamizi hauendagi kama vile unavyopangwa kutoka Vietnam hadi Iraq na Afghanistan hata majeshi yaliyoendelea sana duniani yanaweza kukumbana na changamoto vitani Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi. Mtandao wetu ni bbc.com mkwaju swahili. Hii ni dira ya dunia kutoka idara ya Kiswahili ya BBC.
Karibu tena hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Audit. Wiki hii wanasayansi na wavumbuzi kutoka sehemu tofauti kote duniani walikusanyika Dakar, Senegal kujadili matatizo na ukumba ulimwengu wa saa sekta ya afya na jinsi teknolojia inavyoweza kutumiwa kuyatatua. Mazungumzo katika mkutano huo wa Grand Challenges uliandaliwa na wakfu wa Bill na Melinda Gates na washirika wengine yalilenga matumizi ya teknolojia ya akili mnemba yani artificial intelligence au AI. Swali ni je Afrika iko wapi katika matumizi ya teknolojia hii? Sasa ili kupata jibu mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure amezungumza na Musa Sango ambaye ni mratibu wa programu ya mtandaoni ya Boresha Live inayotumia teknolojia ya akili mnemba kutoa elimu kuhusu malaria ya Tanzania pia amekuwa na Dr. Catherine Kanari anayeongoza idara ya ubunifu katika shirika la Amref Health Africa pamoja na mtaalamu wa usalama mtandaoni Yusuf Kileo ameanza kukuuliza Musa Sango jinsi gani wanavyotumia teknolojia katika programu yao a uh, sisi tume tuna, tunatumia teknolojia hii kuwasaidia uh, wazalishaji wa vipindi vya redio kupata taarifa sahihi kwenye mtandao wa kijamii kuna program inaitwa chat gpt ambayo ina information nyingi kwenye mtandao kwa hiyo inasaidia sana 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 kurahisisha kazi uh, hasa mfano kwenye kazi zetu labda za habari Uh, uni rahisi kupata taarifa ambayo unaitafuta na inakupa kabisa ile taarifa sahihi. Kwa hiyo kitu sisi tunachofanya ni kuwawezesha sasa wale wazalishaji wa vipindi vya redio kuweza kuitumia teknolojia mnemba ama AI kuweza kuzalisha vipindi vyao ambavyo viwe na ubora zaidi lakini ziwe na taarifa sahihi kuhusiana na malaria. Sasa Dr. Catherine umemmsikia Musa hapo akielezea hiyo teknolojia yake. Sasa kuja kwako ni changamoto gani kuu ambazo zinakumba sekta ya afya na ambazo unahisi kwamba teknolojia inaweza kuzitatua? Naweza sema kuna uh, challenges ama kuna uh, maneno mengi katika hii sekta ya health ambayo uh, inahitaji kutatuliwa. Mm. Uh, kusema uh, kwa mfano wa kwanza naweza ongea kuhusu access ama ile uh, uwezo wa mtu kupata uh, health services wa mtu kutibiwa ama kupewa uh, services za health uh, katika either penye yuko kwa nyumba ama karibu na yeye sasa hii teknolojia member uh, iko vile pia tunaitumia hata kufanya uh, diagnosis tumetumia hii teknolojia member wakati mwingine na hawa tunawaita volunteers community volunteers health volunteers ambapo tunawafunza ama tunawa uh, patia elimu kuhusu kufanya diagnosis ya magonjwa kama for example ukiwa na mimba kuangalia na hii scan hiyo scan tunaweka software uh, ndio inatusaidisha sasa kuonesha kama huyo mama mjamzito kama ako na shida yoyote uh, na kama mtoto anaendelea vizuri tuje kwako Yusuf Kileo uh, tunapozungumzia teknolojia katika sekta ya afya swala la usalama linaibuka kumekuwa na wadukuzi wanaolenga taarifa za watu katika sekta hii. Je, umeshuhudia nini kuhusu hili katika miaka ya hivi karibuni hasa barani Afrika na wadukuzi wanalenga nini hasa wakiwa wanafanya udukuzi? Wahalifu mtandao wameshajua kwamba huku ndio sehemu nyingine mpya ambapo kimsingi inaweza ku uh, wakapata mambo mengi zaidi na wakaweza kuna uhalifu unaitwa ransom attack ambao unaweza ukapelekea watu wengi wakaweza ku, uh, ku, kuwa rahisi ku, kuingia kwenye ule mtego wa kutoa ta, kutoa fedha wanapoitishwa pale taarifa zao zinapokuwa zimeshikwa kwa halifu mtandao na kwa sababu hiyo ya msingi tumekuwa tukiona sasa hivi mfano taarifa iliyotolewa na IBM ya hivi karibuni uhalifu ambao umekuwa na gharama zaidi kwa sasa umepita katika hii sekta za kifedha ni katika maeneo haya ama sekta hii ya afya. Kwa hiyo walifu mtandao wengi sana wamekuwa kishambulia taasisi hizi za kiafya kwa sababu wanajua taarifa huko zinapatikana nyingi na watu wanapokushikiliwa taarifa zao hizo zinapatikana kwenye hizo sekta za kiafya kutokana na ukuaji wa teknolojia watakuwa hawana namna ila kutoa fedha ili kuweza kupata. Na watu wengi wanakuwa wana msistizo wakijua kwamba taarifa za, wa, za wateja wao za kiafya ni taarifa ambazo ni nyeti tunasema ni taarifa ambazo mtu hapendi kuona taarifa hizo za kwake zimetoka 
Kwa hiyo wanajua kwa vyovyote vile wakitishiwa kwamba taarifa hizi za wateja wako za kiafya tutakuwa tumezipeleka huku na kule basi wa, 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 wale wenye taasisi za kiafya hizi kwa wakitoa ama wakifunguka zaidi kutoa fedha kwa walifu wa kimtandao na kwa sababu hizo za msingi tumekuwa tukiona siku za hivi karibuni takriban mwaka huu na mwaka jana tumeona mashambulizi mengi makubwa yamelekezwa kwenye taasisi za kiafya kitu kilichopelekea taasisi za kiafya kuwa ni namba moja ambapo ilifuatiwa sasa na taasisi za kifedha kutokana na mashambulizi ya uh, uhalifu mtandao kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na IBM a uh, nirudi kwa bwana Musa a uh, hebu tueleze mmeona mafanikio gani mm. katika kutumia teknolojia hii na nyingine yoyote Ya yeah, mafanikio ni yatakuwa makubwa sana sasa upande wetu sisi ndio tunaanza tumeshafanya uh, majaribio tumefanya majaribio pale kwenye kanda ya ziwa tulikuwa mkoani uh, Mwanza tulikuwa na baadhi ya waandishi wa habari ambao tuliweza kuwaelekeza jinsi ya kutumia teknolojia hii uh, sasa tume kwa sababu ndio tunaanza siwezi kusema sasa hivi mafanikio tumeyaona kiasi gani lakini tunatarajia mafanikio makubwa sana kutokana hata na haya majaribio ambayo tumeyafanya tumeona watu wengi ama wao waandishi wa habari wa wazalishaji wa vipindi vya redio wengi wamekuwa na kiu wamekuwa na hamu ya kuendelea kuitumia hii teknolojia kwa sababu inarahisisha sana ufanyaji wao wa kazi ya yeah. hii teknolojia inachokifanya yenyewe inakusanya taarifa mbali mbali kutokana na wewe utakachokuwa unakiuliza una mazungumzo yetu endelee hivi punde lakini nikujuze kwamba matangazo yetu ya redio yanasikika kupitia mtandao wetu bbc.com mkoa wa Kiswahili ambapo unaweza kumsikiliza David Inkia katika amka na BBC pamoja na dira ya dunia radio kila siku ya wiki saa 12 kamili asubuhi na 12 na nusu jioni hii ni dira ya dunia kutoka idara ya Kiswahili ya BBC Karibu tena. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Ron Cliff Odit. Sasa tuendelee na mazungumzo yetu. Wiki hii kuhusu matumizi ya teknolojia katika kutatua changamoto za afya barani Afrika na Elizabeth Kazibure. Twende kwa Musa. Ni kwa nini melenga malaria na wala sio ugonjwa mwingine? Ni, ni kwa sababu uh, kumekuwa na jitihada za muda mrefu sana za serikali pia na program mbalimbali ambazo zimekuwa zikisaidia kutokomeza ugonjwa wa malaria 
kwa zaidi ya miaka ishirini sasa. Sasa na sisi tumeona kwa nini bado changamoto bado ipo. Na ni, ni malaria ni ugonjwa ambao kuna vitu very basic, vitu vya msingi tu vya kawaida ambavyo vinaweza vikasaidia kutokomeza kabisa ugonjwa wa malaria. Kuna changamoto ya ufikiaji wa huduma za teknolojia kwa jamii za vijijini. Je, um, hali ikoje na inaweza kutatuliwa vipi? Tukiangalia maneno ya mtandao na tukiangalia maneno ya digitali, uh, lazima tu, tuangalie pia uh, cost ama bei ya hiyo uh, mtandao ama digitali na tunaona sana sana katika sehemu hizo rural, sehemu hizo za mashinani, uh, tunaona watu pia uh, wako na wako in poverty La, hawana resources nyingi na so kutumia mtandao saa zingine inaleta uh, shida ama changamoto so vitu ambavyo tunaweza vifanya uh, ni kuona venye tunaweza ongea pia na wenye ku, ku provide these services uh, especially ikifikia ni uh, services zina have kufanya na afya uh, kuona kama hizo bei zinaweza enda chini Tuende kwa bwana Yusuf sasa. Je, tunaweza kufanya nini ili kuzuia udukuzi katika sekta ya afya? Watu wawekeze zaidi kwenye kushirikiana kuhakikisha kwamba uh, pale changamoto za kialifu mtandao zinapotokea zinakuwa ni rahisi kubainika kwa mashirikiano ya watu kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba zinachukuliwa hatua ya pamoja na kwa haraka. Na watu lazima watambue kwamba changamoto hizi ziko. Baada umejiingiza kwenye teknolojia kwa namna moja ama nyingine lazima utakumbana changamoto za kialifu mtandao. Na ukishajua changamoto hizi ziko basi ujipange mapema kwenye namna gani unaweza kurekava ama kurudi katika hali ya kawaida kwa haraka pale changamoto inapokukuta na namna gani unaweza kutumia kuweza ku, uh, kutatua changamoto tunapokukuta ili kuhakikisha kwamba zinaondoka hazibaki na wewe. Lakini kitu kingine ni kuhakikisha kwamba tunaimiza uh, taasisi zetu za kiafya kuanza kujipanga kuwa na zile tunaita best practice yani namna nzuri ya kukabiliana na changamoto ambazo zinakuja na teknolojia ikiwemo hii ya masuala ya uhalifu katika mitandao kwa hiyo kuhakikisha kwamba wanapitia na kukagua uh, teknolojia kabla kuanza kuzitumia ili baadaye zije zikawa zina athari baada ya kuwa na faida pale wanapozitumia nini sasa kifanyike ili ili kukuza matumizi ya teknolojia katika sekta ya afya Nikiangalia uh, katika sekta ya afya maneno ambayo tunaweza angalia ndani ni kitu tunaita digital literacy vile uh, wafanyikazi wako kwa hii sekta ya afya vile tunapewa uh, elimu yetu uh, itabidi ibadilike ndio tu, tu, tuone venye uh, teknolojia itatusaidia tuseme mahali ambapo hatuna wafanyikazi wa kutosha tunaona tukitumia saa zingine teknolojia inasaidia kufikisha ujumbe ama kufikisha uh, ujumbe huko kwa, kwa ma, nyumbani ndio waweze kwenda wa, wa, watafute afya yao katika health facilities tunafaa kuembrace tunafaa kuitikia teknolojia imefika na tutumie itusaidie especially huku uh, Afrika tuone vile ambavyo tunaweza saidia uh, watu wetu na hii teknolojia either kuwapatia mawaidha ama kuwatibu uh, ama kuangalia tu vile tutatumia tuta uh, pesa ambazo tumeka kando za afya sekta ya afya kwa sababu hii information inatusaidia pia kupanga na ku budget ndio tujue uh, ni magonjwa yepi ambayo tunafaa ku focus nayo katika nchi zetu tofauti labda kwa kuongezea tu kidogo serikali inapidi pia waweze ku, kukumbatia ideas kama hizi ama teknolojia kwa hiyo tu, atutegemei tena baadaye tukakutana na vikwazo e, ambapo vinaweza vikaturudisha vika, vika nyuma kama ilivyokuwa ada kwenye program zingine wakati mwingine kumekuwa labda na changamoto za kuelewana au au kuwa na wasiwasi tunafahamu serikali ina nia nzuri labda kulinda watu kulinda jamii yake lakini ikitokea fursa kama hizi basi waongeze nguvu ili kuweza sasa vitu vifanyike kwa haraka ili kuweza kuonyesha pia impact kwa 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 haraka na kwa ukubwa wake swali la mwisho kwa bwana Yusuf watu ambao wanaogopa kutumia teknolojia kwa sababu za kiusalama wewe unawashauri vipi tunachopaswa kukifanya ni kuiendea teknolojia kwa kasi kama inavyokimbia kwa sababu teknolojia iko pale kurahisisha mambo yetu kuongeza ufanisi na kufanya mambo mengine mazuri sana kuhakikisha kwamba kila kitu kinafanyika kama tunavyotamani kifanyike lakini kinachopaswa kufanyika ni kwamba lazima watu wetu wapate elimu ya kutosha 
ya kujua namna bora ya kujilinda wanapotumia hizo teknolojia wajue manufaa ya teknolojia na kutumia vizuri ili iwe na manufaa chanya kwao badala ya kuwa na uh, uh, vitu ama vitu hatarishi ama kuwaletea changamoto za hapa na pale lazima watu wetu wafahamu kwamba teknolojia ipo na itaendelea kuwepo na itaendelea kukimbia katika kubadilika kwa hiyo lazima tuende tuendelee tuendele kukimbizana nayo na kuhakikisha kwamba masuala ya usalama pia yapo kwamba uhalifu mtandao upo na utaendelea kuwepo na changamoto ziko na watu wataendelea kuathirika kwenye masuala ya uhalifu mtandao kwa hiyo lazima watu waendelee kujifunga mkanda huku akiembraza ama akikumbatia teknolojia kuhakikisha kwamba inaleta manufaa kwa kazi wanazozifanya Tukiokea taarifa nyingine sasa msani mmoja ambaye huchora vipicha vidogo katika vipande vya chingamu zilizotafunwa na kutupwa atalazimika kutazama kwa uchungu sana sana hiyo kitupiliwa mbali Ben Wilson anayejulikana kama jamaa wa chingamu amekuwa akifanya sana hiyo kwa muongo mmoja katika daraja la Millennium jijini London sasa kuna mipango ya kuondoa sana hiyo ili kusafisha daraja hilo Sana ya kwanza kabisa ya chingamu ilifanywa nadhani mwaka 2003 ilianza kuifanyia majaribio mwaka 2004 na natokea Barnet London kaskazini kwa hivyo nilianzia Barnet na kuendelea hivyo hadi katikati mwa London kwa hivyo nachukua kitu ambacho huchukiza na kutupwa na kukibadilisha kutoka alama ya mshangao ya ah hadi ah kila mtu alianza kuja kwangu na kuniuliza unaweza kunitengenezea na yangu watu kutoka tabaka mbalimbali mbali maishani jumbe za upendo picha za rambi rambi picha za posa katika ndoa haziwezi kuondolewa kuna kitu ambacho wanaweza kugundua mara kwa mara unaona watoto wanaruka kutoka picha moja hadi nyingine wataharibu hiyo na nadhani wataua furaha tafadhali tusherehekee sanaa hii ni sanaa nzuri watu hutoka maeneo tofauti duniani na nawashukuru sana watu ninaokutana nao na nadhani ni ujumbe wenye uchungu tubadilishe taka na kuifanya sanaa tufanye ulimwengu kwa mahali pazuri zaidi. Hiyo ndio inakwenda na ule msemo wa nyimbo za Bongo Flava usitupe bigiji kwa karanga za kuonjeshwa. Da. Machungu. Kwa taarifa hiyo hatuna acha ziada. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya Juma Zima nataka kusema shukrani sana kwa kwa wewe kwa kuambatana nasi katika taarifa hizi za dira ya dunia. Taarifa zaidi katika mitandao yetu mimi naitwa Roncliffe Audit na kutakia weekend ya kukata na shoka.